Olá, Olá bom dia. dia! No vídeo de hoje vamos te dar 5 razões para não fazeres férias no teu país. Com quase 200 países no mundo, será que tu queres mesmo passar férias sempre no teu próprio país? Pois é, hoje nós vamos te dar o um empurrãozinho final que tu necessitavas para começar a aventurar fora do teu país. Sim, porque nós sabemos que na realidade que tu não queres passar os teus próximos 10 anos a passar férias sempre no mesmo hotel, na mesma praia, com as mesmas pessoas. Sim, ninguém da seca. Por isso, <risos> vamos lá às 5 razões. Semana passada nós demos 5 razões para fazer férias em Portugal, mas no vídeo de hoje... É exatamente o oposto. oposto. Hoje é, porquê que tu não deves ficar no teu país? Porquê é que tu deves aventurar por outras paisagens? Primeira razão, conhecer novas culturas. Vejam lá o quão enriquecedor isto é. Pois é, quando nós andamos por outros locais, por outros países, uma das coisas ótimas é nós podermos ver paisagens diferentes, arquiteturas diferentes, Coisas tão simples como como é que é o passeio, como é que é a estrada, como é que são os semáforos ou as rotundas, como é que as pessoas a, se, a, têm o hábito de ir para cafés, a restaurantes, como é que são essas coisas todas? Normalmente quando nós vamos fazer uma viagem para um país desconhecido temos hum. por hábito e ler Uh, alguns comentários na internet, alguns blogs sobre aquele país e começámos a idealizar como é que será a cultura. E sabe e muito, muito bem, chegarmos lá e vivenciar tudo Todas aquilo que coisas. lemos e perceber, olha, realmente isto é desta forma, uh, nós somos completamente diferentes, conseguimos ter outros pontos de vista e outras vivências que se não sairmos de casa não conseguimos. O que nos leva ao ponto seguinte, outros sabores. Quem é que não gosta de enriquecer as suas papilas gustativas? Começam pelo olhar, não é? Que são, a maior parte deles é completamente diferente da nossa Sim, uma pessoa, principalmente, uma pessoa sai um bocadinho... Somos europeus, saímos da Europa, ou vamos para outra zona um bocadinho diferente da Europa. Começamos a ver que as cores são diferentes, o cheiro é diferente e depois, até quando vai à boca, hum, o sabor é diferente. Como é que o Pedro costuma dizer? Primeiro estranha-se. E, e depois, depois entranhas. Entranhas. Ou seja, bem, esta frase é da Coca-Cola, mas eu uso isto muito para as viagens. É que nós, como tal na Coca-Cola, primeiro estranha-se o sabor e depois entranha-se, aqui é exatamente a mesma coisa. Primeiro estranha-se a comida ser diferente da, da tua mãe, a diferente da de nossa de casa. casa. Mas, mas depois entranha-se uma sua querer experimentar a comida diferente de cada local. E depois trazê-la para casa. E se calhar fazê-la para os nossos amigos como nós costumamos fazer. Sim, Sabe nós, nós tão já temos bem. casos de nos terem, assim, mandando mensagens. Ah, então, mas vocês são portugueses, estão com estrangeiros e estão-nos a fazer comida de outro país. Bem, assim, mais do que fazer comida portuguesa, muitas vezes é fazer comida do mundo, das nossas vivências. Que nos leva a quê? A terceiro ponto, a aventura pelo desconhecido. Sai da tua zona de conforto. É muito importante. Agora, Desafio. quando estamos a falar de aventura pelo desconhecido, não quero dizer que não sou vá de olhos tapados não. até à ponta de um precipício e não sou satira. Hum. Ok, tu até te podes atirar, porque nós gostamos dessas coisas. Mas vai com arnês, vai com segurança. <risos> Agora, na realidade, o que nós estamos a querer dizer com isto é que ou aventurar te numas férias, noutro país, numas férias diferentes, pode ser tanto uma coisa com luxo, como uma coisa de mochila às costas, pode ser uma coisa super radical, ou pode ser uma coisa Mas... de museus até. Ou seja, não precisas começar logo pelo mais radical e o mais complicado para ti. Se isso é um ponto que te assusta, começa devagarinho. Começa por ir para um hotel, por uma, por uma agência, com tudo programado. Ao fim do terceiro, quatro dia, apanha um táxi e vai ao centro da cidade. Vais começando a ganhar a confiança, confiança para te aventurares em passos um bocadinho maiores. E, e essa... claro, se tiveres muito, muito medo, compra um cão. <risos> tu vais ver que essa confiança e esses passinhos que tu vais dar não é só bom para viajar, é bom para a vida. Ganhas confiança para desafiar te para outros projetos. Não é só apenas viajar, Opa, sabe? Mas eu tenho a certeza que temos pessoas daquele lado que tu estás a pensar. Pois, mas um dos meus medos, os meus receios maiores é que nos outros países não falam o meu idioma. Aí vamos ao quarto aspecto. 
treinar outros idiomas. Sim. É verdade. Se tu costumas acompanhar os nossos vídeos, tu sabes que nós somos apologistas, que para tudo é preciso uma pessoa ir fazendo formação. E que melhor forma de treinar os nossos conhecimentos linguísticos do que a viajar, do que a pedir um café, do que a comprar um bilhete de metro ou a pedir uma informação para alguém que passa na rua, não é verdade? Sim, é que o pôr os nossos conhecimentos apenas dentro da aula não vamos longe. Nós temos de nos aventurar na rua, falar com outras pessoas e melhor maneira de que viajar não existe. Não existe. E agora vamos ao último ponto que achamos muito importante. A escolha do clima. <risos> pois é, nós quando abrimos as nossas possibilidades para não fazer férias apenas no nosso país, começamos a ver, ui, eu queria sol e está a chover. Ok, qual é o país que tem sol? Eu queria ir fazer ski. Espera, onde é que existe neve? E tu estás a pensar, ah, está bem, isto é só se houver muito dinheiro. Calma, porque muitas das vezes, ao fazer as coisas com um bocadinho de cabeça, consegue-se gastar menos dinheiro até do que se tivéssemos no nosso país. Tenta tirar férias em alturas mais baratas. Tenta Sim. tirar férias na altura em que os teus colegas não querem tirar férias. Vais ver que é muito mais simples e vais conhecer muitas outras coisas. Apanhas uma promoção, vês coisas novas e chegas cá e vais ter histórias diferentes. É que uma só ao ir sempre para o mesmo sítio, sempre com as mesmas pessoas, sempre com os mesmos sabores, a história acaba por ser sempre a mesma. Assim tu tens coisas novas para contar, para tu te lembrar. Cria memórias. É a grande coisa que nós queremos te transmitir. Cria memórias, aprende, atreve-te pelo desconhecido. E acho que não há a melhor forma de o fazer contando uma história que para nós foi muito marcante nestes Qual é? países todos visitados, que foi em Marrocos. Ah, ah ok, já estou a, a ver o que é que a Sara está a contar. Num país, numa cultura completamente diferente da nossa. Nós... Isso foi uma história que nós não partilhamos na altura, nem stories, e não fizemos nenhum vídeo por respeito às pessoas que nos pediram que não queriam ser fotografadas, não queriam ser filmadas. Uh, mas aqui, sem estar a desrespeitar o pedido deles, só contando um bocadinho de contexto... A experiência que nós tivemos. Nós fomos convidados por uma pessoa que trabalhava no hotel onde estávamos alojados para irmos jantar a casa dele com a família toda. Sim, mas estávamos num local onde não conhecíamos ninguém, onde tudo demora imenso tempo a chegar de uns sítios aos outros, os acessos não são assim tão bons naquela região. O convite está... foi a meio da noite, ou seja, nós saímos do hotel perto das 10 e meia da noite, chegamos ao local, já era quase meia noite, em que tivemos mais de meia hora sem ver um único carro, uma única casa, não havia luz elétrica, nós não conhecíamos a pessoa, embora ela fosse simpática. E não mas conhecíamos o idioma. Sim. É verdade. Porque eles... Como é que comunicamos? Apenas aquele senhor que trabalhava no hotel é que falava francês. O resto da família só falava um árabe e nós, infelizmente, não falamos árabe. Se tivemos medo. O Rafa fala um bocadito. Tivemos, não, não, não vamos nada. mentir a dizer que não tivemos medo, que não estávamos um bocadinho receosos, mas ao mesmo tempo achámos que aquele convite foi tão genuíno que não podíamos dizer que não. E mas estávamos fim... com medo até chegarmos lá, porque fomos tão, tão bem, bem recebidos. recebidos. Acho que foi um momento que nos sentimos tão importantes na vida de alguém, porque nós quando conhecemos outras culturas não temos noção como é que as pessoas vivem, o que é que para ele lhes dá prazer e estarem a receber? Estamos a falar de pessoas que, humildes, mas que nos receberam com um carinho. De uma uh, forma. E depois o estarmos a comer todos do mesmo prato, uh, com, com as com mãos. As mãos. Uh, Coisas que, completa, que para nós é completamente... Só haviam três colheres sim. na casa e que deram uma a cada um de nós. Uh, o copo que nos deram, que era bordado a ouro. ouro. Ou é... seja, vestiram-se a rigor. É... Bem, nós, se... nós sentimos-nos mal por nos estarem a receber tão bem. É... Porque achamos que nós não merecíamos. É... Bem, mas não nos vamos alugar mais no vídeo. E não. isto é para tu perceberes que quando abres o coração, quando é abres para as novas aventuras, são coisas destas que ficam. Claro, todas as viagens têm as coisas menos boas. Há discussões que se têm com quem se viaja. Há discussões que porque alguém não te serviu tão bem. Esquece. Isso. Não te foques nas coisas más. Foca-te a aprender e a conhecer novos sabores, novas culturas, novas aventuras. E vais ver que vais ser mais feliz. Aventura-te por esse mundo fora. E vemos para a semana com mais um vídeo e uma aventura. Sim, 
porque nós estamos mortinhos por também sair de casa e fazer uma aventura. Porque este menino é a ficar a um mal, está sempre no spa. Beijinhos. Abraços. E lá me Tchau. Tchau.